நினைக்கிறேன் <laughs> இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் வேர்டா கூட இருந்திருக்கும் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அது மாதிரி போட்டிருக்கமே அப்படின்னு தோணிருக்கோம் ஆஹ் பட் பாத்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கே விமலா கேக்குதா இப்ப கேக்குது மேடம் நடுவுல போயிருந்தது இப்ப கேக்குது ஆமா என்னன்னு தெரியலையே இது இப்படி விட்டு விட்டு வருது இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியலையே சரி ஓகே நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் என்னன்னு பாக்குறேன் பட் இருக்கு ஆனா வர ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு போல ஓகே பாக்கலாம் ஓகே கனெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன விரும்பலாம் கேட்குதா இப்போ கேட்கறது ஆ ஓகே ஓகே இப்போ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் சார் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களோட இதை வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ்ல சொல்லுங்க இப்ப இந்த இந்த இது கூட பாத்துக்கோங்க ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுதான் மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படின்னு புரிஞ்சது உடனே நமக்கு உடனே வந்து எல்லாமே வந்து டக்கு டக்குன்னு கிளியர் ஆயிடுறது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேலோட்டமா புரிஞ்சுக்கோம் நம்ம அப்புறம் நமக்குள்ள செக் பண்ணி பாக்குறோம் அப்பவும் அப்படிதான் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் இடையில பாத்தீங்கன்னா இடையில இடையில போய் நம்ம ஸ்ட்ரக் ஆகி ஸ்ட்ரக் ஆகி என்னவோ ஒண்ணு வந்து இது என்ன இது என்ன இந்த இடத்துல இது என்னன்னு புரியலையேங்கிற மாதிரி நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆஹ் சில நான் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் எனக்கு என்கிட்ட கேட்ட எக்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸோட ஆஹ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் அதை வச்சு நான் ஒரு சும்மா ஒரு லிஸ்ட் அவுட் போட்டு இது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால நான் எடுத்திருக்கேன் இது ஒன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தா அவங்களுக்கு கலர் கலர் டம்ளர்ல கொடுப்போம் இல்ல இந்த காய்கறி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டா வந்து கார்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி தானே தவிர இது ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்லை இது இன்னொரு வகையா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அதனால நான் பண்றோம் சோ 
இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படின்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இத வந்து அகம் புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அகம்புறம் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் பத்தியும் பின்னாடி வந்து டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அகம்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிசஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தேர்ட் பண்ண என்னன்னா ஐயா வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு இது வந்து ஏலத்துல எடுக்கப்பட்ட பொருள் மாதிரி அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுவாரு அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஹ் நாலாவது பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு உலகியல் ஞானம் உலகியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே தான் வரோம் சோ அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வாழ்க்கை ஈஸியா இருக்கும் சோ அதுதான் அந்த வேர்ல்டி விஸ்டம் போட்டு வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் இஸ் ஆல்ரெடி இன் நேச்சர்ஸ் அண்ட் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் லெஃப்ட் டு அஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பர்ஃபார்ம் ஆக்ஷன் பட் ஈவன் தேட் கேன் பி பர்ஃபார்ம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ல்டு விஸ்டமோட சேர்ந்துதான் வரும் இது எப்படிங்கிறத நம்ம அடு இன்னொரு வாட்டி பார்ப்போம் சோ இப்போ இப்ப அகம்புறம் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இப்ப அங்க நம்ம அதுல என்னென்ன வருது நம்ம பார்ப்போம் சோ ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் காமிச்சேன் இல்லையா இப்ப நான் ஸ்டாப் பண்றேன் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுல நான் கொடுத்த ஒரு ஆறு பாயிண்ட் உங்களுக்கு மேலோட்டமா ஓகே தானே அப்படிங்கறத நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம அடுத்து வந்து அத பத்தி அடுத்தடுத்த உள்ள போய் பாக்கலாம் அதுல வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது டவுட் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா இது வந்து இந்த மாதிரி எதுக்காக இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இது எதுக்காக ஏன் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இப்ப வந்து நீங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம டக்குன்னு உடனே அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆயிட மாட்டோம் அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இது என்ன இது என்ன இது என்னன்னு வந்துட்டே இருக்கும் சோ அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லயும் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகி போறப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிரும் உங்களுக்கு அந்த புரிதல்ங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு எது நடந்தாலும் ஓகே இது இந்த மாதிரிதான் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்தது அப்புறம் நீங்க பாட்டுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க சோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இதை எடுத்திருக்கோம் இது இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா அகம்புறம் ஏலத்துல எடுக்கப்பட்ட பொருள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது எதுக்காக சொல்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுதா மாலத்தி நீங்க கூட பேசலாம் மாலத்தி ஓகே நைனி சண்முகம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்காங்க வெரி குட் ஓகே வரதராஜன் இப்பதான் வந்திருக்காரு ஓகே சோ ஓகே இப்போ என்னன்னா இப்போ ஏன்னா நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ண நீங்க ஏதாவது டவுட் என்ன கே கேட்டீங்கன்னாதான் நம்ம அடுத்து பண்ண முடியும் சோ இப்ப நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து அகம் புறம் இது நிறைய பேர் என்கிட்டே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி அகம் என்ன புறம் என்ன அப்படிங்கிறது சோ இப்ப அகத்துல எப்பவுமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்லா இதுலயும் சொல்லுவோம் அகத்துல நமக்கு வேலை இல்லை புறத்துலதான் வேலை இருக்கு புறத்துலதான் வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் சோ இப்ப அகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம மனசு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அப்ப புறம் அப்படின்னா நமக்கு புத்தி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு வகையில வந்து அகம் அப்படிங்கிறது தாட்ட தாட்டு thought and uh, emotions sorry illa thappa putirukku thinking kadaiyadu thoughts and emotions inga so idu aham gradu vandu thoughts and emotions puram gradu vandu thinking and action idu da vandu vishayam okay indha rendu indha idu idu ipo irukatum nam adutha slide poyittu apprama inge varuvom ipo நான் சொன்னேன் இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அகம்புறம்ல ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம இப்ப பாத்துருக்கோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அகம்புறம் நான் என்ன என் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரியணும் புரிஞ்சதுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வராது ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே குறைஞ
ஓகே அடுத்து வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவலா வந்து நிறைய தேடுதல்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் அதாவது என்னன்னா அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரத்துக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் வரத்துக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியே பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் நம்ம புரிதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இத பத்தி நீங்க யாராவது சொல்லணும்னா ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ்ல சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் என்ன சொல்ல வரோம்னா மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ்க்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அதுதான் இந்த விஷயம் ஏன்னா கேக்குதா உங்களுக்கு விமலா கேக்குதா நல்லா கேக்குறதுமா ஆஹ் ஓகே ஓகே சோ நீங்க யாராவது வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்றேன் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி அந்த நம்ம இவ்வளவு நாள் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அதான் இருக்கும் நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ஸ்பிரிச்சுவல்னா என்னது எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் வந்து அந்த எப்பவுமே பரவச நிலையில இருக்கிறது இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லலாம் சும்மா நான் ரொம்ப மேலோட்டமா சொல்றேன் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது வேற இது வேற அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து வந்தாதான் இத நம்ம கொஞ்சம் முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க மைனி சண்முகம் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லலாம் இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் பண்றதுனால மனச வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுதான் எனக்கு தெரியுது அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் வந்து இந்த மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு உதவாது போல இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல கொண்டு வர முடியாது அப்படி எல்லாம் இல்ல கொண்டு வரலாம் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரியா தான் இருக்கும் அது நீங்க கொண்டு வரவே முடியாதுன்னு கிடையாது ரொம்ப டெம்பரரியா தான் இருக்கும் ஆனா எவ்ரி டைம் அந்த டெம்பரரியா கொண்டு வரது கூட நீங்க பயங்கரமான முயற்சி பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ அது அது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷனா தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறமே கூட சொல்லுவாங்க எப்படின்னா அது உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஒன்ஸ் வந்து அது நீங்க அந்த ப்ராக்டிஸ்ல இருந்து வெளில வந்துட்டீங்கன்னா அது இன்னும் பாஸ்டா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதனால வந்து அது ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் பட் ஆனா இயற்கையான நிலையே வந்து அந்த விடுதலை உணர்வா இருக்கிறப்போ அதை ஏதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு டெம்பரரியா கொண்டு வரதுக்கே அவ்வளவு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இல்லையா சோ இயற்கை தன்மையே வந்து உங்களுக்கு விடுதலையா இருக்கும்போது அது ஒரு ஒரு தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கறதான் சொல்றோம் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஞானம் விடுதலை ஐயா கூட சொல்லுவாரு சோ நம்ம சொல்ல வர்றது மனதின் செயல்பாடுக்கும் ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிசஸ் அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது நீங்க கண்டிப்பா செய்யலாம் பட் ஒன்ஸ் வந்து இதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு டைமு எனர்ஜி எஃபர்ட் எல்லாம் போட முடியும் அது சும்மா என்ன நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்றவங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அது த அது வந்து தப்பு கிடையாது ஓகே சோ இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிசஸ் அப்படிங்கிறதும் இதுவும் வேற வேற அப்படிங்கறது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இன்னொரு அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஆஹ் ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஏலத்துல எடுக்கப்பட்ட பொருள் அப்படின்வாரு அதாவது இது என்ன என்ன மாதிரி சொல்ல வராரு அப்படின்னா இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்குன்னு என்னோட இயல்புல நல்ல இயல்பு அதாவது நல்ல இயல்பு கெட்ட இயல்புனா ஆஹ் எனக்கு எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கிற ஒரு இயல்பு எனக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலா இருக்கிற ஒரு இயல்பு அப்படின்னு இருக்கும் எனக்கு நல்ல திறமை இருக்கும் சில விஷயங்கள்ல திறமை இருக்காது இப்படிதான் நான் இருக்கேன் அப்படி வச்சுக்கோங்க நான் அப்படி நான் அப்படிதான் இருக்கேன் ஆனா இப்போ இந்த நிலையிலேயே எனக்கு வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு இது இப்படிதான் செயல்படுதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் போக்குல நான் விட்டுட்டு என் வேலையை பாக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால என்னோட இயல்பு மாதிரி என்னோட திறமை மாதிரி எல்லாமே மாதிரி நான் வந்து கம்ப்ளீட் 
ஒரு கம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது கம்ப்ளீட்டா ஒரு நல்ல ஒரு 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 கம்ப்ளீட் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆன அப்படின்ற ஒரு ஃபீ அப்படிங்கிற ஒரு இது கிடையாது இதுல என்னன்னா அது ஆக்ஷன் அந்த இது சொல்லுவாங்க ஏலத்துல எடுக்கப்பட்ட பொருள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நிறைய இருக்கும் குறையும் இருக்கும் பட் அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லியும் கொடுப்பாங்க சில விஷயங்கள் சொல்லாமும் கொடுப்பாங்க பட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது அதுல முக்கியமான பாயிண்ட் அதே போலதான் இப்ப எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்னுடைய இயல்பு மோசமான இயல்பா இருந்தாலும் சரி நல்ல இயல்பா இருந்தாலும் சரி நான் திறமையானவங்களா இருந்தாலும் சரி திறமை இல்லாதவங்களா இருந்தாலும் சரி எனக்கு வந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு சைடு வந்து அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது அப்படிதான் இருக்கும் பட் அதை சார்ந்து நான் என்னுடைய இயல்புகளை நான் இயல்புகளோட சேர்ந்து நான் செயல்படுறப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேவையான அளவு மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதுதான் வந்து ஏலத்துல எடுக்கப்பட்ட பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாரு சோ இது இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த மாதிரி திறமை இருந்தாலும் சரி இயல்பு இருந்தாலும் சரி நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது தனியா இருக்கும் இதுவும் இது தனியா இருக்கும் தனியா இருக்கும்னா தனித்தனியா இருக்கும்னு சொல்ல வரல அதோட சேர்த்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேல நீங்க சந்தேகப்பட்டு எனக்கு இயல்பு வேற மாதிரி இயல்பு இருக்கு அதனால வந்து இது இப்படி செயல்படலையோ இப்ப சொல்ற மாதிரி தானா தோன்றி தானா மறையுது அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ங்கிறது அப்படி நடக்கலையோ அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது அப்படி கிடையாது அது வந்து இயற்கையோட அமைப்பு எப்படின்னா அது அப்படியேதான் நடந்துட்டேதான் இருக்கும் நம்ம இயல்பும் திறமையும் அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆஹ் நம்ம வாழ்க்கையில கத்துக்கிற விஷயங்களை பொறுத்து மேல கீழே போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து ஐயா சொல்றது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது என்னன்னு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ ஐயா இந்த வார்த்தைகள்லாம் சொன்னப்போ நான் அது ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கல உண்மையாவே ஆஹ் ஓகே அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அது அப்படியே லைஃப் வந்து மெதுவா மூவ் ஆக மூவ் ஆக தான் தெரிஞ்சுது அட ஆமா அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ புரிய ஆரம்பிச்சுது சோ இது வந்து ஒரு இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் நீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது இன்னுமே ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் சோ இப்ப இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் பத்தி உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தா நீங்க இப்ப கேட்கலாம் இது நம்ம வேற வேற விதத்துல நிறைய விதங்கள்ல பாக்குறோம் இது இன்னொரு விதத்துல பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் அதாவது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இயல்பு இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி திறமையோ இல்ல வேற என்னவோ எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்க நீங்களா இருக்கீங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சு அவ்வளவுதான் மேட்ரை தவிர இதுல வேற ஒண்ணும் பெருசா எதுவுமே இல்ல சோ எனக்கு வந்து இந்த இது சரியா என் இயல்பு இப்படி இல்லாதனால நான் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேல ஆஹ் சந்தேகப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை வேற எந்த காரணத்துக்காகவுமே அது மேல சந்தேகப்பட தேவையில்லை ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அது சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அது இப்படிதான் வேலை செய்யுதுங்கிறத சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டமா அது மட்டும் போதும் மற்றதெல்லாம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படிதான் ஓகே சோ தேர்ட் பாயிண்ட் கிளியர் ஆச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் சோ போர்த் பாயிண்ட் இது கூட ஒரு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஒரு இது ஆக்சுவலி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்காது அது மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இதுல போட்டிருக்கேன் அதாவது ஆஹ் ஒரு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் சோ நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு அந்த அந்த ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு நல்ல செயல் பண்ணிருப்பீங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் வந்திருக்கும் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களா நல்லா பாத்துருப்பாங்க உடனே நம்ம வந்து நான் ஒரு உயர்வானவன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேட்ல போய் நம்ம உட்காந்துப்போம் சோ உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதே ஸ்டேட்லயே உட்காந்துட்டு எல்லா விஷயங்களும் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லா விஷயங்களுமே நான் ஒரு உயர்வானவன் அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் நம்ம எக்ஸிக்யூ ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருப்போம் இதனால நமக்கும் கஷ்டம் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய கஷ்டம் வரும் இப்ப என்னன்னா ஒரு இடத்துல நீங்க ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்பட்டது அந்த அந்த செயல் பண்ணீங்க அதனால நீங்க ஒரு உயர்ந்தவனா இருந்தது இதே போலதான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கூட சொல்லலாம் 
ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஏதோ தேவையில்லாத ஒரு தேவையில்லாத ஒரு செயல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு அப்படி ஒரு ஃபீல் பண்ணலாம் சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட ஏதோ சொல்லலாம் சொல்றப்போ ஐயோ நம்ம மோசமானவன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ இதே ஸ்டேட்டை நம்ம எல்லா இடத்துலயும் வச்சுக்கிட்டு அதை தூக்கிட்டு போகணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அது அந்த இடத்தோட முடிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கறது வந்து சோ சைக்கலாஜிக்கலா எந்த ஸ்டேட்டுமே இல்ல அப்படிங்கறத மறுபடியும் இத கூட உங்களுக்குள்ள நீங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா தெரியும் உம் நான் ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட லைஃப்ல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட் வீட்ல இருந்த இன்னொரு ஊர்ல ஆப்போசிட் வீட்ல இருந்த ஒரு ஃபேமிலியில ஏதோ நடக்க ஏதோ நடக்கக்கூடாது நடந்துருச்சு ஏதோ மோ ஏதோ துக்கமான ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு இப்போ எனக்கு அதை கேட்ட உடனே அதை அவங்க சொன்னாங்க கேட்ட உடனே அப்படி லைட்டா தோணிட்டு நிறைய வந்து நல்லா இவங்களுக்கு வேணும் நல்லா இவங்களுக்கு வேணும் இவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் அப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வந்தது இப்ப நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் நீங்க எனக்காக சொல்ல வேண்டாம் நீங்க சும்மா ஓப்பன சொல்லுங்க இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி வந்தது சரியா தப்பா நான் வந்து நல்லவ நல்ல நல்லவளா கெட்டவளா இது நீங்க சொல்லலாம் நீங்க சும்மா சொல்லலாம் அது நீங்க அப்படி சொல்றதுனால நான் ஒண்ணும் இது பண்ணிக்க போறது இல்ல சோ நீங்க யாராவது சொல்லலாம் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லணும் மாலத்தி நீங்க கூட சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு தாட் ஒரு இமோஷன் வந்தது அவ்வளவுதான் இன்கேஸ் நான் வந்து அதை எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்து நான் லிஸ்ட் போட்டு இப்படியா அது மேல மேல வந்து நானே வாலண்டியரிங்கா அதை எடுத்து வச்சு நான் ஏதாவது பண்ணியிருந்தா வேணா நான் வந்து தப்பான செயல் செய்ய போறேன் செய் செய்யறதுக்கான ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சரி தப்புங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் பட் ஆனா இப்ப அது மாதிரி வந்தது வந்தது தான் ஏன்னா என்ன மாதிரி ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது சோ அதனால அது ஒரு தாட்டா ஒரு இமோஷனா வந்திருக்கு அது சரியும் இல்ல தப்பும் இல்ல தானா வந்து ஒரு விஷயம் அது வந்தது அவ்வளவுதான் அதை நம்ம அதோட விட்டுட்டு போய் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா அது அது என்ன எப்படி செட்டில் ஆகுமோ அது அப்படி செட்டில் ஆயிக்கும் சோ அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே மேம் ஓகே தேங்க்யூ 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 ஓகே சோ இந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம் சொல்லுங்களேன் இப்ப இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடி என்ன நினைச்சிருப்போம் ஐயோ என்ன நம்ம இப்படி நினைச்சிட்டோமே நம்ம ரொம்ப மோசமானவங்களா இருக்கோம் நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சரி பண்ணும் எப்பவுமே நமக்கு ஒரு அன்பான தாட்டு தான் வரணும் கருணையான தாட்டு தான் வரணும் நல்ல எண்ணங்கள் இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் இல்லையா சோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது வந்தது போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் சோ நம்ம எதுவும் பண்ண போறது இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு சைக்காலஜிக்கலான ஒரு ஸ்டேட்ல நான் போய் உட்கார்ந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் உண்மையாவே சொல்றேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ல்டி விஸ்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதாவது உலகம் சம்பந்தப்பட்ட ஞானம் இது நிறைய விஷயங்கள்ல எல்லாருமே நம்ம கத்துக்கிட்டு தான் வரோம் இந்த இந்த பிப்த் பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை பத்தி பேசணும்னா நம்ம ஒரு தனியான ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு செஷன் போட்டு நம்ம தனியாவே பேசலாம் ஏன்னா அதுல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட பர்செப்ஷன் எப்படி மாறினா நம்மளோட எப்பவுமே வெளியில நடக்கிற விஷயங்களோட ஆஹ் ரிஃப்ளக்ஷன் தானே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வர தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்து அந்த அதோட ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் தானே சோ நீங்க இந்த வேர்ல்டி விஸ்டம் வந்து நீங்க எப்படி கேதர் ஆகுது உங்களோட பர்செப்ஷன் எப்படி மாறுதுங்கிறத பொறுத்து உங்களோட உள்ளுக்குள்ளையும் அது எல்லாமே மாறும் ஏன்னா வெளியில மாறுறப்ப உள்ள மாறும் இல்லையா சோ இததான் வந்து நம்ம சொல்ல வரோம் சோ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகிதம் நம்ம வாழ்க்கையோட கண்ட்ரோல் வந்து இயற்கையோட கை தான் எடுத்திருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்க எல்லாம் இது வந்து என்னோட உலகியல் ஞானம் இது உங்களுக்கு சூட்டாக தான் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க 
தொண்ணூத்தஞ்சு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறு சதவீதத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இயற்கையோட கையில தான் எடுத்திருக்கு நிறைய நம்ம நம்ம உடம்பா இருக்கட்டும் நம்ம சூழ்நிலைகளா இருக்கட்டும் ஈவன் நம்மளோட நம்மளோட நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளோட கேரக்டர் நம்மளோட ட்ரைட்ஸா இருக்கட்டும் இயல்பாகட்டும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து அதோட கையில தான் வச்சிருக்கு நம்ம கையில ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க தேவையான ஆக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆக்ஷனுக்கு ரிலேட்டடா அந்த ஆக்ஷன் சம்பந்தமா நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பகுதியை மட்டும் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கு சோ நம்மளோட வேலை எல்லாமே இங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த லை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி கொஞ்சம் செயல் செய்யற மாதிரி அந்த செயலுக்கு தேவையான திங்க் பண்ணிக்கிற மாதிரி சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து டிசைன் ஆயிருக்கும் சோ இது என்னோட உலகியல் ஞானம் சோ இது என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 அளவுக்கு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலே நம்ம போராடுறோம் பாத்தீங்களா உள்ளுக்குள்ளேயே ஐயோ இல்ல இதை மாத்திரணும் அதை மாத்திரணுங்கிறதே எப்ப அந்த உண்மை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல இது இயற்கையாதான் நடக்குது அப்படிங்கிறப்பயே நமக்கு புரிஞ்சுது ஆமா இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நேஜர் கையில எடுத்துருக்கிறப்ப இதுவும் எடுத்திருக்கோம் சோ ஓகே இப்ப நான் வெளியில என்ன செய்யணும் என்ன பண்ண முடியும் முடியாது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அந்த வெளி செயல்லமே பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் மட்டும்தான் ஒரு சம எக்ஸ்டென்ட் மட்டும்தான் நம்மளால அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆஹ் நம்மளோட திறமைக்கும் நம்மளோட சூழ்நிலைக்கும் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் தான் நம்ம அதை செயல் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறதும் ஒரு உலகியல் ஞானம் தான் சோ இந்த மாதிரி இந்த இது நான் ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்றேன் ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆஹ் இது வந்து நீங்க வந்து கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் பிலாசபின்னு சொல்லலாம் பிலீஃப் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஏதாவது நீங்க என்ன பேர் வேணா கொடுத்துக்கலாம் பட் அப்பப்போ நம்ம இந்த உலகில் சம்பந்தமா நம்ம கேதர் பண்ற அந்த விஸ்டம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ள வர்ற உணர்வுகளும் அதுவும் மாறும் நம்ம மாத்தணும்னு சொல்லல நீங்க மறுபடியும் கவனிக்கணும் நம்ம நம்ம மாத்தணும்னு சொல்லல வெளியில நீங்க மாறுறப்போ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனா அது உள்ளுக்குள்ள அது எல்லாமே மாறும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உம் இப்போ இது இது கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்டா நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க அதாவது ஐயா கூட சொல்லுவாரு அடிக்கடி ஆஹ் நியாய தர்மம் படி நடக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஐயா சொல்லுவாரு ஆஹ் நான் யோசிப்பேன் நியாய தர்மம் படி நடக்கணும்னா ஏன் அப்படி அப்படி சொல்றாரு நான் என்ன நியாய தர்மம் படி நடக்காம போறோம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி நடக்கணும்னு நினைச்சு அது பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டு தானே இங்க எல்லாம் வந்திருக்கோம் சோ நம்ம ஏதோ அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு நான் நிறைய நாள் யோசிச்சிருக்கேன் சோ அத பத்தி நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கேன் சோ இப்ப வந்து இது இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லிருக்காங்களே இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அத என்னெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணப்போ எனக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒற்றுமையா ஒரு நல்லபடியா வாழணும்னா ஆஹ் சில ரூல்ஸ் இப்ப நீங்களும் நல்லா இருக்கும் நானும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அங்க ஒரு ஒரு உடன்பாடு தேவையா இருக்கு இல்லையா சோ இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது கம்பேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கம் வச்சுக்கலாம் இல்ல அதுதான் கம்பேஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னா நியாய தர்மமோ வேற எதுவுமே தேவைப்படாது கம்பேஷன் இருந்துச்சுனாலே அங்க வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு மனித சமுதாயத்துல என்னென்ன எப்படி எப்படி நடக்கணுமோ அது அது அப்படி நடத்துக்க முடியும் சரி ஓகே இப்போ கம்பேஷன் இரு கம்பேஷன் இருந்தாலே எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரைட்டு ஆனா நம்ம பாத்திருக்கோம் கம்பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் ஒரு ஒரு இமோஷனோ ஒரு இயல்போ நம்ம கொண்டு வர முடியாது நேச்சரா கொடுத்தாதான் ஆச்சு சோ நேச்சர் குடுக்கல அப்போ இந்த சொசைட்டி என்ன ஆகும் ரொம்ப மோசமா போயிடும் நம்ம யாருமே சேர்ந்து வாழ முடியாது நல்லா எதுவுமே பண்ண முடியாது சோ அப்போ அடுத்த லெவலுக்கு என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியாய தர்மம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க சோ இந்த நியாய தர்மம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணா சரி இது 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 நியாயம் இது இது தர்மம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அப்படி வளர்க்கறப்போ ஆஹ் நம்ம அப்பவும் இந்த சொசைட்டில இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ அது சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ஒரு விதமா சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வருவாங்க சோ அது புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க இது பண்ணுவாங்க அதுல கூட ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நியாய தர்மம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த சிம்பிளா சொல்லுவாங்க ஐயா கூட சொல்லுவாங்க வந்து அது அதாவது மற்றவங்க வந்து உனக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை நீ மற்றவங்களுக்கு செய்ய அவ்வளவு
ஸோ இந்த மாதிரி நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தாங்கன்னா சொசைட்டி நல்லா இருக்கும் ஓகே இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அதுக்கும் கட்டுப்படலை சில பேர் வந்து அது நியாய தர்மம்லாம் அதெல்லாம் போங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் சொசைட்டி நல்லா வாழ முடியாது ஸோ அடுத்த லெவல்ல தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது ஸோ இப்போ ரிலீஜியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நிறைய ரிலீஜியன்ஸ் இருக்கு அவங்க எல்லாருமே நல்லது பண்றதுக்காக தான் மனித சமுதாயம் எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த ரிலீஜியன்ஸ் அது காலப்போக்குல ஒன்னு ஒண்ணு எப்படி மாறிச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஜென்ரலாவே எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது என்னன்னா அந்த ரிலீஜியன் தான் ஸோ ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு சமுதாயத்துல சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு சில விஷயங்களை போதிச்சு அவனை நல்வழிப்படுத்தி அவனை மக்களோட சேர்ந்து வாழ்றதுக்காக வந்தது உங்களுக்கு ரிலீஜியன்ஸ் ஓகே இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஆப்ஷன் சரி ஒரு சில பேர் வந்து இந்த ரிலீஜியன்லயும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க அந்த அந்த என் மதம்லாம் என்னை கட்டுப்படுத்தாது இது அப்படி இல்லை இது அப்படி இல்லை நிறைய விஷயம் இருக்கு அதுல சோ அதுல அதுக்கும் கட்டுப்படாத மக்களுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் கொண்டு வரும் இப்போ ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த இதுலயும் ஃபிட் ஆகாத பீப்புள் தான் இந்த இப்ப ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க இப்ப ரூல்ஸ் வரப்போ நீங்க கம்பல்சரியா நீங்க அந்த விஷயங்களை நல்லபடியா பண்ணி தான் ஆகணும் யாரையாவது சீட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க மேல கேஸ் போடுவாங்க நீங்க ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வரப்போ அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு விதமா தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ கம்பேஷன் கம்பேஷன் இல்லைன்னா நியாய தர்மம் நியாய தர்மமும் இல்லைன்னா ரிலீஜியன் ரிலீஜியன் கட்டுப்படுத்தலன்னா ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனித சமுதாயம் சேர்ந்து வாழ்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டவைகள் தான் இது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வேர்ல்டி இந்த உலகியல் ஞானம் எனக்கு நான் கத்துக்க உலகியல் ஞானம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐயா சொன்னாரு இல்லையா நியாய தர்மப்படி நடங்க அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது இப்ப அடுத்து என்ன பண்றது அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்காம இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த இந்த மெத்தட்லதான் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என் வாழ்க்கை இன்னும் ஈஸி ஆயிரும் சோ இப்படி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம முன்னாடி இருக்க ஸ்லைடுக்கு போவோம் அப்போ அதுல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ இப்ப இந்த இந்த ஆறு பாயிண்ட் பாத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மறுபடியும் தாகம் புறம் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு போயிடலாம் இப்போ நான் சொல்ல போறதோட கண்டினியூஷன் இதுல வரும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ மனம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அடு அந்த அதாவது ஒரு அகம்குள்ள என்ன வரும் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அகம்குள்ள வேறுபாடு இல்லை அததான் வந்து அத்வைதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க நல்லது கெட்டது சரி தப்பு உயர்ந்தது தாழ்ந்தது எதுவுமே இல்லை இதுதான் அகம்னு சொல்றோம் வன்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் இயல்பு இயல்புமே அகத்தை சேர்ந்தது தான் அதுலயும் உங்களுக்கு வேலை இல்லை அதுதான் வந்து நம்ம சொல்ல வரோம் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி பேசின மாதிரி அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட் உளவியல் நிலை அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க ஏதோ ஒண்ணு இந்த சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நம்ம உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எனக்கு வேற ஏனோ அது தோணல அதனால இது ஒண்ணு தோணுச்சு அதனால நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் இருந்தாலும் அதுவும் அகம் சார்ந்தது தான் அங்கேயும் உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படிதான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை பண்றீங்க அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்பவுமே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னு கிடையாது அது அந்த இடத்துல அந்த விஷயத்துல நடந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டு அவ்வளவுதான் அது அடுத்த ச அடுத்த நிமிஷமே அது மாறி போகும் நம்ம தான் அதை தூக்கிட்டு போய் வச்சு நான் உயர்வானவனோ இல்ல தாழ்வானவன் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு நான் இப்ப ஜான்சி அப்படிங்கிற ஆள் வந்து ஒரு அறிவாளி இப்படி கூட வச்சுக்கோங்களேன் அறிவாளி முட்டால் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க உளவியல் அந்த அதுல இப்ப நான் அறிவாளினா நான் எல்லா இடத்துலயும் அறிவாளியாவா இருக்க முடியும் இல்ல நான் முட்டால்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா இடத்துலயும் நான் முட்டாலாவா இருக்க முடியும் ஒரு இடத்துல முட்டாலா இருக்கு ஒரு இடத்துல அந்த விஷயத்த பத்தி அறிவு நாலேஜ் இருக்காது அது அந்த இடத்துல நம்ம அறிவு இல்லாதவங்க எல்லாம் முட்டாலா இருக்கும் ஒரு இடத்துல அந்த பத்தி அறிவு இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம அறிவாளியா இருக்கும் சோ இவ்வளவுதானே தவிர நான் என்னைக்குமே அறிவாளி நான் என்னைக்குமே முட்டால் நான்
உங்களோட உங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டேட் அதுவும் அகம் சார்ந்தது தான் சோ இப்ப நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் அகத்துல வேலை இல்ல அகத்துல வேலை இல்ல அப்படின்னு சொன்னா மக்கள் என்ன எப்பவுமே என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ்ல தான் வேலை இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு வகையில அதுவும் உண்மைதான் இது எல்லாமே அதை சார்ந்தது தான் இருந்தாலும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் வேறுபடுத்தி காமிக்கிறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அடுத்த லெவலா ஒரு டவுட் போறப்போ உங்களுக்கு மூவ் ஆறது ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டிருக்கோம் ஆஹ் சோ இதுதான் வந்து அகம் புறம் பத்திரப்போ உங்களுக்கு தெரியும் புறம் புத்தி இன்டலெக்ட்னு சொல்றோம் சிந்திச்சு செயல் பண்றோம் இதுதான் புறம் ஆஹ் அப்புறம் இது இந்த இது தெரியும் உங்களுக்கு துவைதம் அதாவது நல்லது கேட்டது டுவாலிட்டி நல்லது கேட்டது சரி தப்புங்கிற வேறுபாடு புறத்துல இருக்கு இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த திங்கிங்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அக உள்ள அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்குது அதனால அது அகம் அகம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இல்ல திங்கிங் அப்படிங்கறதுமே ஒரு ஆக்ஷன் தான் அந்த ஆக்ஷன் வந்து உடம்புக்குள்ள மூளைக்குள்ள நடக்கலாம் ஆனா அது ஒரு செயல்தான் அது நீங்க பண்ற செயல்தான் அது எது விஷயமாவும் இருக்கலாம் அதாவது அந்த திங்கிங் நீங்க உள்ளுக்குள்ள பண்ற அதாவது அந்த திங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் வெளியில நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் ரிலேட்டடாவும் இருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு உள்ள வந்து அந்த தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் பத்தின ஒரு திங்கிங்காவும் இருக்கலாம் இது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சோ இதுல நான் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஆஹ் அதாவது எனக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் இப்போ நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வெளியில நடக்கிற ஆக்ஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க செயல்படுங்க செயல்படுங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்ப வெளியில ஒரு அந்த அது நமக்கு வந்து ஒரு தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன் சம்பந்தமா நமக்கு வெளியில ஒரு ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எங்க வீட்டுல இருக்காங்க ஒருத்தர் எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பல நாட்களா பல வருஷங்களா சொல்றேன் புரிய வைக்கவே முடியல இப்ப சண்டை வருது புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு ஒரே என்ன சொல்றது நமக்கு ஒரு கோபமா வருது இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இப்ப வெளியில அதுக்கான செயல் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இனிமே பண்ண முடியாது எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணிட்டோம் இனிமே பண்ணவே முடியாது அவ்வளவுதான் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்பவும் நமக்கு அந்த கோபமும் அந்த ஒரு இயலாமை எல்லாமே வருது இப்ப என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு இல்லையா சொல்லுங்க மாலதி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நேத்து கூட எங்க வீட்டுல நடந்துச்சு ஆனா என்ன பண்றது ஒண்ணும் புரியல இந்த மாதிரி மன வருத்தம் மன வலிக்கிறது வேற வேற வேலையில வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது இப்படியே ஒரு நாள் போகுது அப்புறம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அதாவது தாட்டா எடுத்துக்கிட்டு விட்டுறணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா உறவுகள் அதாவது இத தாட்டுன்னு சொல்லி விட முடியல மை ஃபேமிலி என்னுடைய ஃபேமிலி அவங்க முகம் வாடி இருக்கும் போது என்னால இது ஈஸியா எடுத்துக்க முடியல அவங்க கூட பேசுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அவங்க ஏன் கூட பேச கஷ்டப்படுறாங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கொஞ்சம் மன இருக்கமா வெளியில யாராச்சும் சொன்னா கேர் பண்ணாம இருந்துடலாம் என்னை பத்தி புரிஞ்சாலும் சரி இல்ல அவங்கள பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி வீட்டுலங்கிறப்போ வீட்டுல முகத்தை பாத்துக்கணும் அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்யணும்ங்கிறப்போ நிலைமையில நம்ம இனிமே அவங்க கூட எவ்வளவு சண்டை போட்டு பார்த்தாச்சு சொல்லி பார்த்தாச்சு புரியல ஓகேவா 
ஆனா இவன் இப்ப மாலதி சொன்ன மாதிரி நமக்கு அவங்களோட இருந்தாகணும் நம்ம அவங்க அவங்க நமக்கு தேவை சோ நம்ம எல்லாமே நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ அங்கேதான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த உலகியல் ஞானம் தேவைப்படுது அதாவது நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா சோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க சோ இப்போ இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அவங்க செய்யற மனசு கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு கோபமா ஏதோ இருக்கு வெளியில அந்த செயல் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் நமக்கு செய்ய முடியல அதனால என்ன ஆகுது திருப்பி 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 நமக்கு அந்த செயல் செய்ய முடியாதனால திருப்பி திருப்பி அது சம்பந்தமான ஒரு 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 இமோஷன்ஸ் ஒரு ஒரு தாட் வந்துகிட்டே இருக்கு கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா சண்டை போடுறோம் அவங்கள நம்மளால மாத்த முடியல அதனால அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இமோஷன்ஸ் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கு எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் வருது எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் வருது ஏன்னா நம்ம நமக்கு வந்து இன்னும் அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு எந்த விஷயமும் நம்ம இன்னும் நம்ம எடு எடுக்கல ஓகேவா சோ இது வந்துட்டே இருக்கு பேசும்போது இப்ப அவங்களும் பேசுறாங்க நானும் பேசுறேன்னா நான் ஏன் இதுதான் பெருசு நான் சொல்றதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உயர்ந்து வருது அதாவது அந்த கோபத்துல என்னனாலும் பேசலாம்ங்கிற லெவலுக்கு போயிருது ஓகே இல்ல அதுதான் என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்டு அப்போ இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ மாலத்தி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உறவுகள் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவங்க ஒரு அது சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து நீங்க கேதர் பண்ணணும் இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா நம்மளோட கான்செப்ட் படி நம்ம நம்ம கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்து நம்ம இப்படியே போற போக்குல பாத்தீங்கன்னா ஆன் த ஸ்பாட் அந்த நடக்கிற அந்த அந்த டைம்ல நமக்கு கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ் வரும் அந்த வரப்போ நமக்கு ஒண்ணுமே வெளியில பண்ண முடியலங்கிறப்போ வெளியில ஒண்ணுமே பண்ண முடியலங்கிறப்போ இன்னமும் நிறைய வரும் இல்லையா அந்த இன்னமும் நிறைய வர்றதுமே சரிதான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே உங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவல் அடுத்து அது சம்பந்தமா செய்யவே முடியாட்டானும் அது சம்பந்தமா நீங்க எந்த செய்ய செய்ய முடியும் முடியுமா முடியாதாங்கிறதையும் உங்க மைண்ட் சொல்லும் செய்யவே முடியாட்டாலும் நீங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதையும் உங்களுக்கு உங்களோட மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டும் சோ இது ஒரு வகையான அப்ரோச் இப்படியும் இப்படி பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு தீர்வா இருக்கும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப சொன்ன இந்த உலகில் ஞானம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நீங்க ஆஹ் இது இப்ப நீங்க சொன்ன இதே பிரச்சனையா எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இடத்துல நான் இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் இப்போ எந்த ஒரு விஷயத்துவுமே இப்ப நமக்கு அவங்களுக்கு ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம ஒண்ணு சரின்னு நினைக்கிறோம் அவங்க அது தப்புன்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஆனா அந்த தப்புன்னு அவங்க ஏன் நினைக்கிறாங்கிறது அவங்களோட வியூல இருந்து பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த வியூ எல்லா எல்லா விதமான வியூவும் ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சோ அவன் பாக்குற அந்த வியூ எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது ஒரு உலகியல் ஞானம் ஒரு விஸ்டம் இது ஒரு விஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல இல்ல இது நான் இது சொல் நான் சொல்யூஷன் சொல்ல இது எப்படி எல்லாம் வந்து இப்ப இங்க நானா இருந்தா எனக்கு எப்படி தோணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மனிதர்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தாங்கன்னா வாழ்க்கை நகராது இப்ப நீங்க இருக்கீங்கன்னா நீங்க உங்களை மாதிரியே உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களும் இருந்துட்டாங்க வச்சுக்கலாம் வீடு எப்படி இருக்கும் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வாழ்ற வீடு மாதிரி இருக்கும் ரோபோ மாதிரி இருக்கும் இல்லையா உங்கள மாதிரியே பேசுறாங்க உங்கள மாதிரியே சிந்திக்கிறாங்க உங்கள மாதிரியே செயல் செய்யறாங்க அது வீடா இருக்குமா வீடா இருக்காது என்னங்க சண்டை ஓரத்துக்கு ஆள் இல்லைன்னா வீடு சொர்க்கம் தானே நீங்க அதுதான் சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அந்த ஒரு அதாவது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் மாறணும் மாறிட்டா வீடு சொர்க்கமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இதுலயும் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அந்த பிரச்சனை போனா வேற ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது ஓகேவா சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது என்னன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு உல உலகியல் ஞானம் தான் இது எல்லாமே சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள்ல உங்களுக்கு வெளியில செயல் செய்ய முடியாட்டாலும் அந்த பிரச்சனை அதை ஏத்துக்கிற தன்மை அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்கும் 
சரி ஓகே இப்படிதான் முதல்ல வந்து கோவமா தான் அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிப்போம் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோ கோபத்தோட தான் அதை ஏத்துக்க நாம அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தெளிவாகும் ஆமா இது இப்படிதான் இது இப்படிதான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இவங்க நம்மள மாதிரி யோசிக்க முடியாது இவங்க வேற மாதிரி யோசிப்பாங்க இவங்க யோசிக்கிற மாதிரி என்னால யோசிக்க முடியாது இப்ப சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப போர் நான் சொல்ற இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க மனசி எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருந்துட்டா உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா உங்க நம்ம மைண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி உலகம் இயங்காது உலகம் மட்டுமே இல்லை உங்களை சுத்தி யாருமே இயங்க மாட்டாங்க அவங்க 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 உங்க உலகத்துலதான் இயங்கிட்டு இருப்பாங்க சோ அது அதுதான் சரி அதுதான் அதுதான் சரியும் கூட ஏன்னா இந்த நேச்சர் எதுக்காக அதை அப்படி டிசைன் பண்ணிருக்குன்றது உங்களுக்கோ எனக்கோ புரியாது பட் ஆனா அந்த கான்ஃபிளிக் நம்ம ரெண்டு பேரும் கடையில வரப்போ அதை சரி பண்றதுக்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எடுக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது ரீசண்டா நானு இது எப்படி சொல்றதுன்னு இன்னும் நான் கரெக்டா ஃபார்ம் பண்ணல யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த உலகத்துல சரி தப்பு நல்லது கெட்டது தேவை தேவையில்லாது அப்படிங்கறத நம்ம எதை வச்சு முடிவு பண்றோம் அதாவது இது வந்து அஹ் இத எதை வச்சு நம்ம முடிவு பண்றோம் அப்படின்னா உம் ஒரு நிமிஷம் வருங்க விமலா விமலா கூட கேட்கலாம் தான் சொல்லுவாங்க விமலா நீங்க சொல்லுங்க விமலா என்னதுமா சொல்லுங்க அதாவது இந்த உலகத்துல சரி தப்பு நல்லது கெட்டது தேவை தேவையில்லை அப்படிங்கறது நம்ம முடிவு பண்றோம் இல்லையா அது பிடிக்கல பிடிக்கல அதுவும் கூட வச்சுக்கோங்க அதையும் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஓகே இது எந்த இடத்துல சரியா இருக்கும் எந்த இடத்துல சரி இல்ல அப்படிங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது விமலா எது சொல்றீங்க நம்ம வந்து பிடிச்சது பிடிக்கல சரி தப்புன்னு டிசைட் பண்றதா ஆமா அதாவது நம்ம நான் வந்து சரின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா நான் உனக்கு தப்புன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு தப்புன்னு தெரியுது அவ்வளவுதான் நான் போட்டு இருக்கிற அது தப்புன்னு தெரியுது சோ அடுத்தவங்க ஷூஸ்குள்ள போயிட்டு என்னால யோசிக்க முடியாது இல்லையா அவங்க அந்த செயலை பண்றதுக்கு இப்ப ஒரு திருடா வந்து திருடுறான் அப்படின்னா திருடுறதுக்கு அவனுக்கு ஆயிரம் ஜஸ்டிபிகேஷன் இருக்கும் காரணம் இருக்கும் நியாயங்களும் இருக்கும் எனக்கு வந்து திருடுறது தப்புன்னு தெரியும் அவ்வளவுதான் ஆனா அவனுக்குதான் அவன் ஏன் திருடுறாங்கிறது தெரியும் நம்ம கண்ணோட்டத்துல அது வந்து தவறா தெரியுது காரணம் நமக்கு எது சரி தப்புன்னு நமக்குள்ள நம்ம போட்டுனுக்கிற வேலி அதுக்குள்ள நமக்கு அவங்க ஃபிட் ஆகல சோ நம்ம தப்புன்னு சொல்றோம் ஆமா சோ நம்ம யாரையும் தவறு அப்படின்னு டிசைட் பண்றதுக்கும் நமக்கு ஒண்ணும் இது இல்லையே ஆமா ஆக்சுவலி இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு கற்பனையா ஒண்ணு எடுத்துப்போம் இப்போ ஒரு 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 வீட்டுக்குள்ள இப்போ நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்களுக்கு உங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க வாழ்றதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே இருக்கா ஓகே இருக்கு உங்க வீட்டுல நம்ம நாய் வளர்க்கிறோமா இப்போ நாய்க்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே அதே வீட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்புறம் மாடு வளர்க்கறோமா அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஒரு செடி வளர்க்கறோமா அதுக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கு வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு ஆனா ஆர்கனைஸ்டா இல்ல எல்லாமே கலந்து கிடக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே கலந்து இருக்கு ஒரு பூனை இருக்கு அந்த பூனைக்கு தேவையான சாப்பாடு நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கு கலந்து இருக்கு பூனையோட சாப்பாடு என்ன செத்து போன எலின்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா அந்த செத்து போன ஏலியும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடும் அதே வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு சோ இப்போ இப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு செத்து போன எலி இருக்குல்ல அது அது வந்து நல்லதா கெட்டதா சரியா தப்பா பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா உங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனா எலிக்கு பிடிக்கும் எது பூனைக்கு பிடிக்கும்ங்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல ஓகேவா 
சோ உங்க உங்களோட உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு இது வேணா இது என் உடம்புக்கு கெட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முழு ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க சொல்லணும் சொன்னாதான் நம்ம வந்து அதாவது புத்தியில இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆனா நம்ம நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம் செத்து போன எலியே இருக்க கூடாது என்னது மா இப்ப ஒரு செடியோட ஆஹ் ஏதோ உரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நம்ம நம்ம சாப்பாட்டு பக்கத்துலயே கிடக்குது அப்படின்னு கிடக்குதுன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் அந்த உரமே அங்க இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் அங்க எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் இருக்கணும் வேற எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் பாருங்க இந்த உலகமே அப்படிதான் இந்த உலகத்துல எல்லா உயிரினத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் தேவையான பொருளா இருக்கட்டும் செயலா இருக்கட்டும் எல்லாமே பேக்டா இருக்கு இந்த உலகத்துக்குள்ள சோ ஆனா ஆர்கனைஸ்டா இல்ல சோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா அது இல்லாதனால நம்ம எல்லாமே முட்டி 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 தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது தப்புன்னு சொல்றதுக்கும் பயப்படுறோம் சரின்னு சொல்றதுக்கும் பயப்படுறோம் சரியும் தப்பும் கண்டிப்பா நம்ம சொல்லலாம் அது நம்மளை சார்ந்து என்ன சார்ந்து இருக்கிறப்போ அது நான் சொல்லணும் ஆனா அது கம்ப்ளீட்டா அந்த உலகத்திலேயே இருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்மளோட இவ்வளோ போராட்டங்களுக்கு காரணமே அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு இப்ப ரிலீஜியஸ் அந்த சண்டையா இருக்கட்டும் என்னவா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கட்டும் இப்ப என் நம்பிக்கை இருக்கணும் உங்க நம்பிக்கை இருக்க கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா அதுவும் முட்டாள்தனம் அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் பாருங்க என் நம்பிக்கை நான் எனக்கு உங்க நம்பிக்கையை நான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா உங்க நம்பிக்கை இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றது ரொம்ப முட்டாள்தனம் இல்லையா சோ இந்த மாதிரிதான் இந்த இந்த உலகமே அப்படிதான் இருக்கு சோ எதுவுமே சரி தப்பு நல்லது கெட்டது அப்படிங்கறது நம்ம கிட்ட வர்றப்போ நமக்கு தேவையானப்போ அந்த மாதிரிதான் வச்சுக்கணுமே தவிர கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து எராடிகேட் பண்ணிடணும் அது இருக்கவே கூடாது அப்படி ஒண்ணு நடக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்றது ரொம்ப முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்ப வந்து ஒரு உலகில் ஞானம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அந்த அது வர வர என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ஒரு 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 விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம நகர்ந்து போறதுங்கிறது வந்து இன்னும் ஈஸி ஆயிரும் உடனே நகர்ந்துருவோமான்னு சொல்ல முடியாது பட் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா ஒரு லூப்ரிகேஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நம்ம மூவ் ஆகிறதுக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையா தோணுதோ அந்த விஷயமா உங்களுக்கு வெளியில செயல் செய்ய முடியலையோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாலேஜ் ஒரு ஞானம் கேதர் பண்ணிக்கோங்க கேதர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க இருந்து அங்க மூவ் ஆகுறது ஈஸியா இருக்கும் சோ இது ஒரு வகையானது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதத்துல இருக்கும் ஒண்ணு வந்து அதை ஆன் த ஸ்பாட்லயே அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா கூட அடுத்து கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் மூவ் ஆறது ஈஸியா இருக்கும் அப்படி இல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அங்க இருந்து மூவ் ஆறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு வழியும் இருக்கு இது நீங்க ரெண்டையுமே ஃபாலோ பண்ணலாம் இது எல்லாமே பண்ணீங்கன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஆஹ் டவுட்டே வராது சோ இது இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சோம் முடிச்சிடலாம் Okay, thank you. Hey, madam, I'm talking about Kingston. Yes, tell me. Okay, you were talking about it. Okay. I think I'm talking about full course. I'm talking about the YouTube video. I'm talking about the thought thinking. I'm talking about the concept of the concept. Mm. But I'm not sure if I'm going to relate to the concept. No, I'm not sure if I'm going to be useful, but I'm not sure if I'm going to be relate to the concept. நான் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த தாட் திங்கிங் அதல தான் நான் நிறைய वीडियोस பார்த்து கேட்டிட்டு இருக்கேன் ஓகே சோ இப்ப ஃபர்தரா எடுக்கிறதுக்கு நான் உங்களோட லாஸ்ட் ரெண்டு இது யூடியூப்ல பார்த்தா 
நீங்க <laughs> 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 ஓகே ப்ரோம் சவன் லே இருக்கேன் பட் இதான் என்னோட ஃபோன் நம்பர் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே வேற ஏதாவது क्वेश्चन கேக்குறேனா கேளுங்க ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு போல நினைக்கிறேன் மாலதி <laughs> பொறுப்பில்லாதவங்கிற <laughs> உண்மையாவே நீங்க வந்து பொறுப்பு இல்லாம இருக்கீங்களா இல்ல உண்மையாவே நீங்க வந்து நம்ம என்ன ரொம்ப திமுர் பிடிச்சவங்களா இருக்கமா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா மாலத்திக்கு தெரியும் இல்லையா மாலத்தி எப்படின்னு ஸோ ஓகே இப்போ என்ன இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல அந்த இடத்துல அவங்க தப்பா நினைக்கிறாங்க நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நல்ல விதம் நான் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணும் அவங்க கன்வே பண்ணி அவங்க க அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லையா ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான வெளி செயல் தான் வெளி செயல்கள் எல்லாமே நம்மளால நல்லா பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு கிடையாது அது எஸ்பெஷலி மனுஷங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ அதனால என்னன்னா சில குறைகளோட சரி மால பாலத்தி உண்மையாவே வந்து அவங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க நினைக்கிறாங்க நினைச்சிட்டு போறாங்க நினைக்கிறாங்களா நினைச்சிட்டு போறாங்க ஆனா நீங்க அவங்களுக்கு தேவையான செயல் எதுவும் செய்யாம இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல உங்களோட உங்களோட கடமைகள் என்னவோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு தோணுதோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தானே இருக்கீங்க இல்லையா அவ்வளவுதான் நம்ம செயல்கள் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா செஞ்சிருவோம் ஓகேவா மற்றபடி அவங்க நமக்கு என்ன டேக் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது அவங்க இஷ்டம் அது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ சாப்பிடல சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கம்பல் பண்றத வந்து அவங்க டார்ச்சரா எடுத்துக்கிறாங்க சரி சாப்பிடலையா சரி விட்டுடுவோம் அவங்களா பசங்க சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு நினைச்சா இப்படி இறக்கம் இல்லாதவ அந்த மாதிரி ஆயிருது எப்படி பார்த்தாலும் மைனஸ் வந்துருது என் சைடு இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா மாலதி நீங்க வந்து நீ நீங்க என்ன செயல் செய்யறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்குல்ல இருக்கு மேம் அவ்வளவுதான் விட்டுருங்க அவங்க அவங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க போக போக உங்களை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க 
கண்டிப்பா வேற மாதிரி எல்லாம் ஆறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால மற்ற நான் எப்பவுமே சொல்றேன் மற்ற எல்லாருமே குடுக்கற டேக் பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க மற்றவங்க என்ன டேக் வேணா குடுத்துட்டு போறாங்க நீங்க எவ்வளவு நான் உங்க வீட்டுல இருக்கவங்கன்னு சொல்லல நிறையவே சொல்றேன் வெளியில இருக்கிறவங்க நீங்க எவ்வளவே பண்ணா கூட உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த டேக் குடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க சோ அதனால அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அது குறையோ உண்மையாவே சில குறையோட நம்ம இருக்கோம்னா இருந்துட்டு போகலாம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் குறை இல்லாத மனுஷன் மனுஷன் யாரு இருப்பான் சோ அது அப்படிதான் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் ஈஸியா எடுத்துக்கிறோம் ஈஸியா எடுத்துக்கிறது இப்படி எங்க சைடு என் சைடு வந்து இப்படி மைனஸ் ஆயிருது அதையும் ஈஸியா எடுத்துக்கலாம் இல்ல மைனஸ் ஆகுறது இல்ல இப்போ வந்து உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்றீங்க இருந்தாலும் ஒரு டேக் வந்து அவங்க குடுக்குறாங்கன்றப்போ அது நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது இல்லையா அவங்கள போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நீங்க இந்த உலகத்துல யாரையாவது சாட்டிஸ்பை பண்ற அளவுக்கு பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனை கூட அவன் அவனோட ஃபுல் சாட்டிஸ்பாக்ஷனுக்கு உங்களால பண்ணவே முடியாது எந்த ஒரு மனுஷனும் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் பண்ண முடியாது சோ அது அது இது நான் இப்ப சொன்னலையா இதுதான் உலக ஞானம் இதுதான் நான் கத்துக்கிட்ட உலக ஞானம் வச்சுக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி அந்த புரிதல் வர வர ஓகே தப்பா நினைச்சா நினைச்சதான் இன்னைக்கு தப்பா நினைப்பாங்க நாளைக்கு உங்களோட செயல்கள் வேற மாதிரி இருக்கிறப்போ அதுக்கு வேற ஒரு ஒரு டேக் கொடுப்பாங்க இல்லையா சோ நீங்க வந்து இப்போ அவங்க டேக் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்க போறீங்களா இல்ல என்ன தேவைப்படுதோ அதை செய்ய போறீங்களா உங்களால முடிஞ்சத மறுபடியும் நீங்க நோட் பண்ணும் உங்களால முடிஞ்சத என்ன செய்ய போறீங்க அப்படிங்கறத மட்டும் பாருங்க ரொம்ப லேட் ஆச்சு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா விமலா முடிச்சுக்கலாமா சொல்லுங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரொம்ப லேட் ஆகுது ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ